안녕하세요 조슐랭입니다 최북단에 위치한 대진항이라고 아세요? 거기에 꽁꽁 숨어있는 로컬 맛집을 소개해드리고 싶어서 우리나라 최북단 항구인 강원도 고성 대진항에 왔습니다 한적한 동네 이런데 살아도 좋겠다 싶을 정도로 조용하고 한산하더라고요 부두식당은 항구쪽과 주차장이 있는 쪽 앞뒤로 들어올 수 있습니다 식당의 이름처럼 부두에 있는 식당 식당의 내부는 테이블이 붙어져 있지만 생각보다 컸고요 10개에서 11개 정도 테이블이 있습니다 쌀부터 모든 재료가 국내산 도치알탕이나 대구탕을 먹을까 생각했는데 사장님이 추천해주신 망챙이 매운탕으로 당첨! 부두식당은 매운탕 전문으로 하는 식당이고요 브레이크 타임은 3시에서 5시 사이입니다 주문 즉시 냉장고에도 안 들어간 신선한 생물로 조리해 주십니다 밑반찬들도 보면 하나하나 정성이 안 들어간 반찬들이 없더라고요 콧나물 무침 유채나물 총각김치 메르치볶음 숙주나물 도토리묵 이 돌참치 구이는 이면수와는 비교도 안 되게 맛있더라고요. 매운탕이 드디어 나왔습니다. 매운탕 한상! 빨간 고춧가루가 들어간 국물이 나를 빨리 먹어줘 하고 부르는 것 같습니다. 이쯤 되면 망챙이가 뭐지? 궁금해하시는 분들이 계실 것 같아서 짧게나마 설명드린다면 아귀의 친척으로 예전에는 어부들에게 인기 없던 물고기였지만 지금은 인싸가 된 망챙이 동해에서만 서식하는 잘볼수 없는 망챙이 삼색이, 망치, 물망치, 꺽정이 등으로 불려요 아귀는 흔히 볼수 있지만 아귀의 친척 망챙이는 귀하신 몸이라는 게 팩트 이제 먹방 시간이 다가오는군요 <웃음> 이쏴아게 생긴 생선 망챙이 뼈가 굵어 공격적인 비주얼이지만 맛있어 보이는 건 함정 살한점 먹어보겠습니다 와우 이런 반전이 아귀 친척이라 그런지 속살코기가 사나워 보이는 겉모습과는 다르게 매우 부드럽고 입에서 녹네요 아귀 사촌 인정 장가시도 많아 먹기 불편하지만 젓가락 행진은 멈추질 않네요 처음 먹어보는 유채나물도 제 입맛을 잡아당겼습니다. 사장님께서 손맛이 좋으시더라고요. 반찬들을 밥도둑으로 만드셨더라고요. 묵도 영상에선 짜보이지만 
짠맛이 하나도 없었습니다. 신기하죠? 대진항에서 하루 잘수 있다면 저녁에 한잔 먹고 아침에 해장하러 또 가고 싶은 사장님의 손맛 돌참치 구이도 상당히 맛있었습니다. 돌참치는 쥐노래미가 표준어고요. 돌참치는 강원도 방언입니다. 회로 먹는 귀한 생선을 구이반찬으로 주시니 남부러울 거 없는 밥상이네요. 살이 오동통합니다. 진짜 맛있더라고요. 검은 빛을 띠고 있는 껍질도 쫀득하며 아귀의 껍질 그 질과 비슷하더라고요. 망챙이의 애도 바다에 포악을 하였어요. 입 안에서 그냥 녹아버렸지만 그 맛을 잊을 수가 없네요. 항상 뼈에 붙은 고기살을 발라서 먹었는데 망챙이의 살이 꽤 많이 붙어있어 망챙이의 식감을 즐길 수 있는 저의 입안은 행복감의 힐링 중 국물 맛은 칼칼하며 매콤하지만 매운 음식을 좋아하는 저로서는 간도 맞고 딱 좋더라고요. 생물이라 그런지 비린내가 하나도 안 나고 된장도 살짝 들어간 것 같고 마늘 향이 많이 났어요. 돌참치 구이는 장가시가 많아서 먹기는 불편했지만 살코기의 매력에 빠져 장가시의 불편함은 잊어버리고 열심히 먹었네요. 망챙이 매운탕은 아귀와 비슷한 식감을 가지고 있으며 상당히 부드러웠고 살도 많았습니다. 국물 맛은 큰 뼈로 인해 잘 우려져서 일품이었어요. 이면수와 친척인 돌참치 생선구이 비린내가 나지 않고 짜지도 않고 담백하며 조기맛과 비슷한 식감과 맛이었어요. 얼마나 맛있던지 손으로 집어 제대로 먹었습니다. 유채나물 무침, 총각김치, 톳, 숙주나물, 멸치볶음 등 반찬들은 사장님 손맛, 감칠맛이 묻어있더라고요 술 좋아하시는 분들은 한번 가시면 
계속 생각날 맛이었습니다. 친절하신 사장님과 주인 이모님이 친데레인 것도 안 비밀 잘 먹었습니다. 맛집 인정! 부두식당은 아침 7시부터 저녁 7시까지 부부 사장님께서 운영하시고요. 주차장은 뒷문으로 나오시면 바로 건너편에 공영주차장이 있습니다. 